这个男人正在山洞中作画，忽然洞内的潭水中飘来了一个白色的影子，他觉得有些稀奇。只见水中浮现一双纤纤玉足，男人十分诧异。随后，一个婀娜多姿的女子起身站在水中，含情脉脉地看着男人，妩媚地笑着。男人被女子的容貌迷得神魂颠倒，也尴尬地回应着。突然，女子眼神变得凌厉起来，伸出十米长的手臂，狠狠掐着男人的脖子。男人惶恐万分，赶紧挣脱，撒腿就跑。突然，一道闪电划过，男人摔了个狗吃屎。回过神来，才发现自己的脚仅仅是被一根绳子捆住了。难道刚才那一幕只是幻觉吗？男人名叫桑子明，是敦煌莫高窟第三十八栋有名的画师。他笔墨精致，造型逼真，所作之画惟妙惟肖，尤其擅长人像画。但他的性格怪异，常年独居在山洞之中，不见世人。而这个山洞是月牙泉的泉眼，这个洞天福地，别人却不敢在此居住，因为传说月牙泉附近闹鬼。但桑子明却不以为然，他从不信什么怪力乱神。这天，桑子明看见洞口处莫名出现了一只狐狸，他上前追去，但还是追丢了。这时，桑子明的好友来山洞里找他，得知此事后，便奉劝桑子明不要再住在山洞里了，说不定那只狐狸是只狐狸精。桑子明一笑置之，只当是耳边风。接着，好友说起了正事。原来，瓜川节度使李怀让因无比思念王女，想请桑子明画一幅女儿的供养人像，桑子明当即答应了下来。本来，人像对桑子明来说并不难，最难的是他从没有见过李怀让的女儿。李怀让形容女儿柳叶弯眉、樱桃口、鼻翼挺拔、高矮适中，犹如飞天壁画中的貌美女子，尤其擅长腰鼓。但桑子明无法仅凭李怀让的只言片语就还原他女儿的容貌，李怀让深知难度之大，便让他先画出大概的轮廓，再找他多次修改。桑子明回到山洞后，起笔在画纸上画了个美女的轮廓，然而具体的神态并不得而知，便暂时停笔，等到有灵感时继续补充，遂与好友出了山洞。此时，山洞里突然出现了一名面容艳丽的女子，眉宇之间风韵犹存，身段更是婀娜多姿。只见这女子拿起画笔，在已经画好的人像上添了几笔，俏皮的笑着，随后消失在山洞中。等桑子明和好友回来后，发现了画上的古怪之处，好友见此，告诫桑子明，这深山老林之间定有鬼怪作祟。但桑子明依旧不以为意，拉着友人来到月牙泉。两人走到泉边，桑子明被沙土中的一件物品绊倒。仔细一看，发现沙土中竟然埋着一架古琴。他如获至宝，挖出古琴便抱回了山洞中。他拨弹了几下，顿时狂风大作，电闪雷鸣。好友害怕极了，认为这是一架勾魂琴。可桑子明却认为好友鬼话连篇，简直是危言耸听，还说男鬼我有利刃，女鬼我则开门纳之。俗话说，隔墙须有耳，窗外岂无人？桑子明能说出这话，鬼怪们也就能听到。到了夜晚，桑子明继续在桌前作画。脑海中浮现出李怀让对女儿样貌的形容，但始终找不到灵感，于是转身就要就寝。这时突然电闪雷鸣，一时间暴风骤雨，洞外突然传来女子一声声的救命声。桑子明便循着声音跑出去，洞外一片漆黑。只见一名衣着暴露的女子晕倒在洞外，桑子明冒着大雨将女子抱回来，放到床上，又担心女子着凉，便为女子褪去身上的衣物，用柴火烘干。细一看，这女子正是在他画作上添笔的美人。不多时，女子苏醒了过来，娇羞地坐在床上，发现自己的身上只剩一件单薄的内衣。她透过帷幔，隐隐约约看见了衣衫不整的桑子明正在潭水边洗漱，她满意的笑了笑，好像早有预谋似的。女子自称莲香，乃敦煌镇上名妓，容貌野艳蚀骨，眼里透出万种风情，火红的唇让人无法抗拒。桑子明瞬间被她的美貌所倾倒，情不自禁地靠近莲香，从床角慢慢挪到莲香身旁，在莲香的勾引下，桑遂与之共寝。殊不知，她是一只狐狸精。这个画师已经拜倒在千年狐狸精的石榴裙下，狐狸精见他长得又帅又有才，便前来与之相会。两人共寝了一晚，事成之后，桑子明竟然灵感大作，提起笔一挥而就，照着狐狸精的样貌，行云流水的画出了第一版供养人像，交给节度使李怀让观摩。虽画像画得很好看，可李怀让并不满意，认为这与他的女儿差距实在太大。画像中女子的艳丽容貌中有一点野荡，与女儿的稚嫩之气、文雅神韵相悖。李怀让想到女儿会打腰鼓，希望桑子明画一张女儿打腰鼓姿态的画作，这把桑子明难住了。为死人画像本来就无从下手，只能凭空想象，现在又让他画女子腰鼓图，简直是难上加难。入夜，桑子明独自一人在山洞中。闲来无事的他，拿起那架古琴，拨弹一番。在他弹琴时，洞口处忽然烟雾缭绕，出现一名长发飘飘的白衣女子。她娇羞的自称是被曼妙琴声吸引而至。
。画师看见美女，顿时心花怒放。彬彬有礼的招呼美女进入洞中坐坐。女子自称是李怀让的侄女，名叫李燕儿，自幼学习古琴，能歌善舞，也会打腰鼓。两人就古琴的话题相谈甚欢。燕儿又亲自弹唱了一曲，古琴叠句浅吟，不绝如缕，温柔的琴声带着点悲伤，桑子明听得如痴如醉。一曲完毕，燕儿满眼泪水，桑子明也掩面哭泣，两人竟从琴声中找到了知音。桑子明一时间又深陷情爱之中，不自觉的越靠越近，突然握住燕儿的手，吓得燕儿连忙起身告别，拔腿就跑。桑子明很不舍得，连忙追了上去。拉扯间，女子不小心落入了泉水之中。桑子明想把她拉上来，结果脚一滑，也跟着掉了下去。女子浑身湿透，白纱的衣物贴在皮肤上，显得更加诱人，让人情不自禁鸳鸯戏水。一夜后的两人如胶似漆。桑子明让燕儿做自己画中人模特。于是燕儿换上了腰鼓服饰，跳着美轮美奂的舞蹈，舞姿灵动优美，饱含异域风情，很快就让桑子明有了灵感。他拿着画板，对着燕儿开始作画，画出了第二版美女腰鼓人像图。当李怀让见到画像时，这回不仅没有意见，还赞叹不已。这画中人明明就是自己的女儿，他甚至怀疑桑子明见过女儿。桑子明顿时怀疑起燕儿的身份。但燕儿却表示自己是李怀让的侄女，和堂姐长得像很正常。在这之后，每当桑子明拨弹古琴，燕儿就会诡异的出现。但桑子明并不怀疑燕儿究竟是人是鬼，他早已深陷情潭，顾不上这么多。两人在一起总是会做点别的事情。都说人鬼殊途，桑子明跟燕儿相处久了，渐渐被吸了阳气。这天夜里，桑子明在空空洞中寂寞难耐，无比思念燕儿，于是开始弹琴，没想却召唤来了许久未见的莲香。莲香见了桑子明憔悴的面容，大呼不妙，抓起桑子明的手腕为他诊脉，把脉后才知他的体内阴盛阳衰，是纵欲过度导致的身体虚弱。莲香怀疑他有了别的女人，但桑子明拒不承认，声称自己不过是找来李怀让的侄女帮忙作画而已。莲香告诫桑子明，离李燕儿远一点。否则将会命悬一线。可桑子明过于自恋，认为这是女人之间的争风吃醋，不予理睬。莲香离开以后，燕儿相继而来，他在暗处观察莲香。燕儿表示，莲香是千年狐狸精，可桑子明却大笑了起来，声称如果真有像莲香那样的绝色狐狸精，又有像你这样的绝色女鬼，就算牡丹花下死，做鬼也风流啊！话分两头，莲香回到镇上，为桑子明抓了几副中药。回到洞里时，看见桑子明又在与燕儿卿卿我我，莲香瞬间暴怒。燕儿看到莲香到来，识趣的离开了。莲香表示他已经查过了，李怀让根本就没有侄女，那燕儿肯定是只女鬼。人鬼殊途，长期与鬼交往会让人身上沾满鬼气，最后阳气衰落而死。可惜桑子明依旧认为莲香在吃醋。把他的话放在心上，但在莲香再次替他把脉之后，桑子明也有点怀疑了，因为莲香所说的症状他全都有，自己最近确实渗透之严重，感觉被掏空。桑子明终于对莲香说了实话，他认识燕儿才九天，竟然每日与燕儿双休九次，已经九九八十一回了，这让莲香大为惊叹：“我扎不扎你就完了。”这个女人拿着一排针。狠狠地扎到男人的身上，男人痛得大声尖叫，额头冒出了许多汗珠。可女人毫不手软，继续用针扎向男人的背。桑子明长期与女鬼鬼混，身上的阳气越来越弱，精通医术的莲香只好为他扎针，去除鬼气。除此之外，他还制定了一系列的康复计划。他们两人相对而坐，双手掌心对着掌心。桑子明裸露着上半身，莲香用他的千年修为为桑子明疗养身体。经过一番医治，桑子明脸色总算是红润了起来。可他的身子刚好起来，便好了伤疤，忘了疼。这时，女鬼燕儿又出现在了洞穴中，因为桑子明与她疏远的事情，哭得梨花带雨，这让桑子明又心软了，忍不住又和燕儿缠绵悱恻。这再次导致他的阳气日渐衰落，身体越来越虚弱，甚至从梯子上摔下来。更让他惶恐的是，李怀让还告诉他，自己的女儿也叫燕儿。而他每日拨弹的古琴，正是自己女儿生前的心爱之物。桑子明一听，顿时崩溃了。他终于相信自己日日缠绵的女人，只是一只孤魂野鬼。病入膏肓的他，悔不当初，没有听信莲香的告诫。莲香为了保住桑子明的性命，决定当面与燕儿沟通。只见莲香拨弹了几下古琴，便召唤出了燕儿。燕儿见了莲香，很是害怕，节节后退，以为她要伤害自己，转身就要走。但见莲香没有恶意，燕儿表示自己得知父亲要画室作画，他本想画完画就离开，不料两人情投意合，竟害惨了公子。燕儿哭得梨花带雨，他也不想害了桑子明，但毕竟人鬼殊途，桑子明阳气被燕儿吸尽，命不久矣。两个女人冰释前嫌。
。孙子明听到他们的对话后，知道他们一个是狐狸精，一个是女鬼，一时激动，晕死过去。因而求莲香救救桑子明，只要能救活，他将远离桑子明。为了救桑子明，燕儿和莲香情同姐妹，共同救夫。莲香以体内精气绘制丹药，燕儿为桑子明做药引，每天用嘴服侍桑子明吃药。看着桑子明的身体渐渐恢复，他们逐渐变成了好姐妹。莲香得知燕儿的生死簿被贪官撕去，一直无法投胎转世后，决定好人做到底，携着他魂游阴曹地府，修改生死簿。两人一路披荆斩棘，终于来到了烟雾缭绕的地府。他们用美色和钱买通判官身边的小鬼，得以查看生死簿。他们改掉了燕儿的生辰八字，又找到了住在瓜川府上阳寿已尽的张燕儿，利用张燕儿的身体，让李燕儿结识还魂。最终，燕儿成功还阳。当天，张家小姐起死回生的消息响彻了整个大漠。张家的管家找到桑子明，原来是小姐选定了桑子明做驸马。第二天，在大漠上出现了一队迎亲队伍，奏着欢快的迎亲乐曲。张燕儿身穿一袭红衣，坐在桑子明的腿上，两人在马车上亲密无间。就这样，桑子明带着张燕儿离开了敦煌，而莲香却不肯同行。她登上城楼，看着迎亲队伍出城，她满眼含泪，目送着曾经的爱人和好姐妹远去。让有情人终成眷属。影片《敦煌夜谭》改编自《聊斋卷二》莲香。看完电影，突然觉得导演李汉祥深得古典文化之精妙。故事很简单，说的是桑子明与一狐一鬼的爱情。重点是一狐莲香与女鬼李燕儿，一个有义，一个有情。正所谓狐有情，鬼有义。感叹世间人不如狐，人不如鬼。